வணக்கம் நேர்களே வெல்கம் டு ஐபிஎல் அதிரடி அலசல் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்மளோட டெல்லி டேர்டவல்ஸும் நம்மளோட சிஎஸ்கேவும் மேட்ச் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் சூஸ் பண்ண டெல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ரன்ஸ் ஃபார் ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் வந்து போயிருக்கு தொடர்ந்து இந்த ரெண்டு டீமை பற்றியும் நிறைய அலசருக்கும் பங்கு பார்க்கலாம் ஸோ எப்பவும் போல இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குறதுக்காக நான் உங்க மோனிகா சண்முகம் பண்ணிட்டேன் என்னோட ஆங்கர் ஷைலஜா குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் மோனிகா ஓகே அவங்க மட்டும் இல்லாம நம்மளோட ஸ்டுடியோக்கு சிறப்பு விருந்தினர் கெஸ்ட் சார் குட் ஈவினிங் சார் ஹரிடன் சார் வந்திருக்காங்க ஸோ கிரிக்கெட் கமெண்ட் ரைட்டர் கோச் எக்ஸ்பெக்டர் சார் இன்னைக்கு நம்மளோட மேட்ச் யார் வின் பண்ணுவாங்க அதனாலதானே எல்லோ கலர் ஷர்ட் போட்டாங்க Yes, CSK is in a convincing position and now he's going to match. Yes, Captain Dhoni is inside. Yes. So, solid is going to be solid. 162 is nothing. 20 years later. 162 is a score that you think is valuable in Delhi or in Delhi? In Delhi, it's a lot of hope. Do you think that you have a hope in Delhi? Correct. If you look at the field of Dhoni, it's a surrender. 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 அதுதான்ட்டே <laughs> அதுதான் ஃபோர் ஓவர்ஸ் ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் சார் வெரி எக்கனாமிக்கலாக போட போட வேண்டிய ஒரு பூலர் இன்னைக்கு லாஸ்ட் லாஸ்ட் ஓவர் கொஞ்சம் ரன் போயிடுச்சு லாஸ்ட் டெத் ஓவரில் நிறைய ரன்ஸ் வெரி ஹாப்பி டு சி டெல்லி டேடல்ஸில் வந்து விஜய் சங்கர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நாட் அவுட்டு ஸோ ரெண்டு ஃபோர் ரெண்டு சிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ஆனார் இ ஜஸ்ட் கீப் இம்ப்ரூவிங் டே பை டே அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ரிஷப் பண்ட் எஸ் ரிஷப் பண்ட் ஒரு தேர்ட்டி எயிட் அடிச்சிருந்தார் முன்னதாக ஒரு மேட்ச்சில் வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அடிச்சிருந்தார் நல்ல ஸ்கோர் இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற வந்து ஒரு மாதிரி தான் இருந்தது 162 in 20 hours for 5 wickets down nikra so delhi ku vande idu vande csk ku vande idu or periya score illa sir in fact delhi paatha or romba or young team da solla or young captain plus prithvi shah madri romba youngsters aadi aadi varanga prithvi shah rishabh pant vijay shankar indha madri nare youngsters irukanga but inik vande periya performances paak mudiyala in fact in the ipl la vande nare youngsters da romba periya knocks aadi aadi kaamchaanga rishabh pant ishan kishan indha mari nare per இன்னைக்குறையும்ஸ் டெல்லி கடைசி மேட்ச் அப்போட பார்த்தீங்கன்னா சுரேஷ் அண்ணா ஒரு இர்ரெஸ்பான்சிபிள் ஒரு இன்னிங்ஸு சும்மா ஒரு பாட்டு வந்து வந்தார் கொஞ்ச நேரம் ஆனால் நேரம் எயிட்டீன் பால்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டீன் ரன்ஸ் எடுத்திருக்காரு எஸ் தலையும் சின்ன தலையும் ஆடிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு இருந்தா இப்போ அவரோட விக்கெட் லூஸ் ஆயிடுச்சு பட் மேட்ச் வின் பண்ணுறத பற்றி பெருசு இல்லை பட் எப்படின்னா சிஎஸ்கேக்கு தோனியோட ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு பேட்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இனிமேல் வர பேட்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகிட்டு இன்னைக்கு நம்மளோட பவுலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் எக்ஸ்ட்ராஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டெல்லிக்கு பட் நல்லா போட்டாங்க எல்லாமே நல்லா போட்டாங்க கிட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் வந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாமே ரீசனபுளாக போட்டாங்க பட் தோனியோட அற்புதமான ஒரு கேப்டன்சி ஃபீல்ட் செட்டிங்ஸு அதே மாதிரி ஜடேஜா கூட நீ பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டார் அர்புஜன் கொஞ்சம் அவுட்சைட் எக்ஸ்ட்ரமாக போட்டு சார் நல்லா கம்பேக் கொடுத்தார் கேமில் ஜடேஜா தான் சொல்லணும் ஒரு ஓவரால் அவரோட ஸ்பெல் பார்த்தா கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலாக தான் இருக்கு எஸ்எம் அவர் ஃபோர் ஓவர்ஸில் நைன்டீன் ரன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஒரு விக்கெட் எடுத்துருக்காரு நல்லா போட்டார் நீ கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்று ரெண்டு பவுண்ட்ரிஸ் போகும்போது கொஞ்சம் அப்படி கட்டுக்கப்பா உள்ள வச்சார் பட் ஃபோர் ஓவர்ஸ் நைன்டீன் இஸ் வெரி குட் டோட்டல் அது ஸோ பியூட்டிஃபுல் போலிங் அனாலிசிஸ் அது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து சார் லுங்கி இங்கிடிய வந்து இன்றைக்கி சிஎஸ்கே ஆட வச்சிருக்காங்க அண்ட் அவரும் இன்றைக்கி ஃபோர் ஓ த்ரீ ஓவர்ஸ் போட்டிருந்தா த்ரீ ஓவர்ஸ் ஃபோர்டீன் அண்ட் டூ விக்கெட்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு எக்கனாமிக்கலான ஒரு ஸ்பெல் இருந்தும் பிளஸ் டூ விக்கெட்ஸும் எடுத்திருந்தார் ஒரு நல்ல போலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு ஹியூஜ் விக்கெட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒன் டோனில் வந்து நம்மளோட ரிஷப் பண்ட் அவர் வந்துட்டு நிறைய ரன்ஸ் ஆடக்கூடிய ரிஷப் பண்ட் தான் கொஞ்சம் செட்டில் ஆகி ஆடிட்டு இருந்தார் அவரோட விக்கெட் வந்து இன்றைக்கி லுங்கி இங்கிடி எடுத்திருந்தார் சார் பட் அவர் வந்து கொஞ்சம் எக்லாம் போடுறாரு பட் அர்பின் சிங் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்
ஒரு <laughs> 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 டி டுவெண்ட்டி கொஞ்சம் செட் ஆகுதான் சொல்ல முடியும் பட் தோனி வந்து பயங்கர பிலீஃப் அவர் மேலே ஸோ அவர் அவர் மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா அர அர்பஜனையும் இவர் ஜடேஜாவையும் தட்டி கொடுத்து அப்படி உள்ளே வச்சு உழைச்சு அப்படி கொண்டு போய்ட்டு யார் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல நான் அவங்க ஆட வைக்கிறேன் அப்படின்னு இன்ஃபேக்ட் அவங்க ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் ஆடுவாங்க அதனால் வந்து பிரச்சனை இல்லை பட் அவங்க ரெண்டு ஸ்பின்னர்ஸும் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக போட்டாங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக போட்டாங்கன்னா சேஸ் கண்டிப்பாக நம்ம ஆர்சிபியும் சன்ரைசஸும் விளையாடும் போது ஏபிடி வில்லியர்ஸ் வந்து ஸ்பைடர் மேன் மாதிரி கேட்ச் பண்ணார் ஸோ இன்றைக்கி அது ஒரு அன்பிலிவபிள் கேட்ச் தான் அந்த ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் அந்த ஒரு பாடி பொசிஷனிங் அந்த பேலன்ஸ் கேட்ச் பிடிச்சதுக்கப்புறமா அது வந்து ஒரு மனுஷனா அப்படின்னு நமக்கு அதுவும் ஸ்பைடர் மேன் மாதிரி வந்துட்டு நம்ம எப்படி ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸில் பார்க்கும்போது ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி அவர் ஒரு கேட்ச் வந்து பிடிச்சார் வெளியில <laughs> <laughs> பட் டிகாக் மட்டும்தான் வந்து மாண்டலே ரெஸ்டடு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா சார் சரி இவருக்கு ரொம்ப சான்ஸ் கொடுக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபாரின் பிளேயர்ஸுமே தி ஆர் ஜஸ்ட் அ ரியலி கமாண்டிங் இன் பொசிஷன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்னஸ் இஸ் வெரி குட் ஸோ எல்லாமே வந்து உயிர் கொடுத்து பண்ணுறாங்க பட் அவங்க எதுக்காக வந்திருக்காங்கன்றத வந்து ரியலைஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டியன் போலர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி போட்டிருக்கணும் அந்த நிறைய போலர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாரி வழங்கிட்டாங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக நாற்பது ரன் நாற்பத்தஞ்சு ரன் வருங்காலத்துல <laughs> <laughs> பட் பேசில் தம்பி ஒரு யங்ஸ்டர் தான் இருந்தாலும் நேத்து அவருக்கு ஒரு பேட் ஆக்சுவலா ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா டெத்வரோ நல்லா போடுவாரு சோ நேத்வரோட ஆஃப் கலர் இருக்கு அவருக்கு என்ன பண்றது தெரியல அதுக்கேத்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பேட்ஸ்மேன் வர சரியான டேஷ்டாங்க அதனால பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஓவர்ஸ் 70 வெரி காஸ்ட்லி and இன்னைக்கு மேட்ச்ல ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருந்தது சோ ஃபார் சிஎஸ்கே க்கு வந்து டுவைன் பிராவோ ஃபோர் ஓவர்ஸ்ல வந்து 52 ரன்ஸ் கொடுத்திருந்தாரு கேட்சுமே எதுவும் விழல அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அடிக்க முடியாது டெத்வரோ ரொம்ப நல்லா போடுவாரு அந்த ஃபோர் ஓவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் அதான் டுவெண்ட்டி கூட தாண்டி தாண்டாது பட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து ரெண்டு மூணு சிக்ஸ் எல்லாம் வர போயிடுச்சு எஸ் இன்றைக்கி ஹர்ஷல் பட்டேலும் நம்மளோட விஜய் சங்கரும் வந்து நல்ல ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் ஈச் அடிச்சிருக்காங்க அண்ட் இந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் அகேன் இந்த டீம் ஃபுல்லாகவே நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இவங்க வந்து இந்த முக்கியமான நேரம் கண்டிப்பாக லோ ஸ்கோர் இருக்கும்போது இப்படி ஸ்டெப் அப் பண்ணி ஆடுறது எவ்வளோ நல்ல விஷயம் சார் கரெக்ட் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா விஜயசங்கரோட பேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வேலியபுள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் ஸோ அவரால் வந்து ஆட முடியும் அதாவது எப்படின்னு டி டுவெண்ட்டி கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுன்றது இன்றைக்கி அவர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் ஸோ ஃபைனல் ஓவர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவோட சிக்ஸ் பவுண்ட்ரிஸ் அந்த மாதிரி அவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் வெரி வேலியபுள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேட்ஸ்மேனும் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் அந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் அப்படி ஆடி பண்ணாங்கன்னா அஷ்ல பட்டேல் வந்து இப்படி ரிலீவல் மற்றவங்களாம் கூட கொஞ்சம் செக் பண்ணியிருந்தாங்க கண்டிப்பாக இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லை அப்படிங்கும் போது இவங்களோட டோட்டல் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போகிறதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது இவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் ஆன மாதிரி மற்றவங்க ஆடி இருந்தாங்க ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் ரீச் பண்ணுறாங்க இன்னும் ஒரு முப்பது ரன் கிடச்சிருக்கோம் ஸோ சேஸ்கே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டைட் சுச்சுவேஷன் வந்திருக்கும் அதனால் தட் இஸ் மோர் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் சார் இன்னைக்கு பேட்டிங் லைனப்பில் பார்த்தா டெல்லி டேடவல்ஸோட பேட்டிங் லைனப்பில் பார்த்தா கிளென் மேக்ஸ்வல் மட்டும்தான் ஒரு பெரிய சீனியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர் பட் அவர்கிட்ட இருந்தும் வந்து இன்னைக்கு ஃபைவ் ரன்ஸ் தான் அடிச்சிருந்தா செவன் பால்ஸில் ரொம்ப ஜடேஜாவோட பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பாலில் வந்துட்டு பவுல் டோனார் எஸ் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு சீனியர் பிளேயர் ஆடும்போது அவர்கிட்ட அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட் அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலை இன்றைக்கி பட் ஒன்றும் பண்ண முடியாது தட் இஸ் சுச்சுவேஷன் ஆஃப் த கேம் இல்லையா ஸோ நீ பார்த்திங்க அப்படின்னா யங்ஸ்டர்ஸ் ஜஸ்ட் லீடிங் இன் ஃப்ரெண்ட்டு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான
and they are all doing well adha adha panna and ipl la pathinga appo ella youngsters um just oyir kudutha varranga nalla feeling pandranga nalla bowling podranga adha mari it is a great platform for all the young bowling out a irkaru so idu pathinga na varusiya pogite varudhu in fact nam as a equal intervals la vandu wickets lose aite irukka and momentum break panite irukanga this is what i told you experience ana reina la nikkano ninna da vandu தோனிங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இல்லைன்னா எப்போ பார்த்தாலும் வந்து தலை தோனி அதனால் அவர் பார்த்துப்பார் அவர் பார்த்துப்பார் அவர் என்னத்தை பார்த்துப்பார்னு தெரியாது லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் நிறைய மேட்ச் செவன்ட்டீஸ் ஃபிஃப்டிஸ் நாட்சி ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி பண்ணியிருக்காரு பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த மாதிரியான டைம்லலாம் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல பேட்ஸ்மேன் சேம் பில்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேஷன் போயிட்டார் ஸோ அதனால் இட் இஸ் அ ப்ரெஷர் ஆன் சிஎஸ்கேக்கு திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆஸ்கேக்கு போகிறது அறுபது ரன் இருக்குது தெரியுது <laughs> <laughs> ஸோ இரநூறு ரன் த்ரீ பேடிக்கிறாங்க அப்படின்னு போது அது நிச்சயமாக ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சேஸ் பண்ணும்போது அது ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கிறாங்களா சிஎஸ்கே அதனால தான் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் ஆக மாட்டுதா இல்லை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ வந்து நீங்கள் நிதானமானதே வந்துடும் இவங்க என்ன பண்ணுறோம் தே நீ பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்லாம் ஹரிடே இருக்க கூடாது ஸோ வி ஆர் நாட் சேசிங் டூ ஹண்ட்ரட் இல்லையா வி நாட் சேசிங் டூ ஹண்ட்ரட் டென் அப்படினா ஒன் ஜஸ்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிபடி ஹஸ் ரியலைஸ் தம் பாட் வந்து அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போனாங்க ஒரு அட்லீ ஒரு தேர்ட்டி ரன்ஸு ஸோ அது வந்து கேப்டனுக்கு வந்து ப்ரெஷர் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு விக்கெட் வந்து பிணிந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து போலர்ஸ்க்கு வந்து நல்லா போடாத போலர்ஸ்க்கும் டைட் ஆகிடும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க ஓகே நம்ம என்ன தான் பண்ணலாமே பார்க்கணும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து தோனிக்கு ஒரு மாதிரி டென்ஷன் தான் இருக்கும் பட் வெளியில் காமிச்சிக்க மாட்டார் அவர் நைன்டி ஃபோர் 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 விக்கெட்ஸ் டவுனு ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் ஆடணும் நம்ம கரை சேர்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய ரன்ஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரன்ஸ் இருக்குது ஸோ அறுபத்தெட்டு ரன் இருக்குது அதனால் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வி சி தட் உள்ளே வந்திருக்கார் ஜடேஜா So, experience campaigner, <laughs> our so, so, that is more more important. So, more important. கண்டிப்பா சார் அவர் எப்படி விளையாடுறாரு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட டெல்ஹியில யார் என்ன மாதிரியான ஸ்கோர் சேர்த்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க சார் இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறோம் ஓபனிங்ல இருந்த நம்மளோட பிரதேஷ் ஷா 17 balls face பண்ணி 17 runs எடுத்திருந்தாரு ஒரு பவுண்டரி ஒரு சிக்ஸர் அடிச்சிருந்தாரு இவருடைய ரன் ரேட் பாத்தீங்கன்னா 100. ஸோ அவர் கூட சேர்ந்து ஓப்பன் பண்ணது ஸ்ரேயா ஜாயர் த யங் கேப்டன் ஃபார் டெல்லி அவர் வந்து நைன்டீன் ரன்ஸ் அடிச்சிருந்தார் டுவெண்ட்டி டூ பால்ஸில் அதில் மூன்று பவுண்ட்ரிகளும் உள்ளடங்கும் ஸோ அவரோட ரன் ரேட் பார்த்தா எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்மளோட ரிஷப் பன் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பால்ஸ்க்கு தேர்ட்டி எயிட் ரன்ஸ் எடுத்திருந்தார் நல்ல செட்டில் ஆகியிருந்தார் ஸோ த்ரீ பவுண்ட்ரிஸ் டூ சிக்ஸஸ் வந்து போயிருந்தது அவருடைய ஸ்ட்ரைக் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நம்ம ஒரு <laughs> 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 ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் நிறைய சுச்சுவேஷன் ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்காரு பட் இந்த ஐபிஎல் என்னன்னே தெரில அவர் கிட்ட தான் பார்த்தா காம்பீர் மாதிரி அணிந்தார் காம்பீர் உட்காந்து இன்ஃபேக்ட் ஒரு சீசனில் பஞ்சாப்க்கு வந்து ஹையஸ்ட் ரன் கேட்டர்ன்ற ஒரு பட்டியலையும் என்ன மாதிரி ஆடுவார் புல் ஷாட் ஆஃப் த பேக் போட்டு ஃப்ரண்ட் ஆன் வந்து ஸ்டெப் அவுட் பண்ணலாம் விளையாடிப்பார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு எட்டு பன்னெண்டு பதிமூணு இப்படி தான் இப்படி தான் அனுப்பிச்சிருக்காரு எஸ் நிச்சயமாக இன்றைக்கி அவரோட ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் மிக குறைவாக தான் இருக்கு செவன்ட்டி இஸ் அவரை தொடர்ந்து நான் வந்து நம்மளோட விஜய் சங்கர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இன்னிங்ஸ் கொடுத்தாரு மிடில் ஆர்டரில் ஒரு நல்ல ஸ்டாண்டர்டாக நின்று ஓரளவுக்கு டீமுக்கு வந்து ஸ்கோர் பண்ணி கொடுத்துருந்தார் இவர் ஃபேஸ் பண்ண பால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பால்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் எடுத்திருக்காரு ஸோ ரெண்டு பவுண்டர் ரெண்டு சிக்ஸ் எடுத்திருக்காரு என்னுடைய ஸ்ட்ரைக் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் ஸோ அடுத்ததாக வந்த இன்னொரு யங்ஸ்டர் அபிஷேக் ஷர்மா அவர் டூ ரன்ஸ் தான் அடிச்சிருந்தார் ஃபோர் பால்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணி ஸோ அவர் வந்து பவுண்ட்ரிஸ் எதுவும் எடுக்க முடியல பிகாஸ் டூ ரன்ஸ் தான் அடிச்சிருந்தார் ஆப்வியஸ்லி ஸோ அவரோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் வந்து ஃபிஃப்டி அகெயின் ஒரு நல்ல நாக் இவர்கிட்ட இருந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க முடியல அப்படின்னா சொல்லணும் எஸ் அதை தொடர்ந்து
So, pati ngayon mo, very agile, very fantastic cricketer. Mata ma, nine extras wandi na. Yes, in fact, wandi Ashil Patel orda strike rate dan Delhi ke inne ke highest strike rate Delhi team le abdi nung nama pat pat o iniki. Yes. So total lah wana orang 162 for a six week. Five wickets kau andaite poyer ke, so matamana mana ini extra skur teruk kau teve lah dah dah, so ni tu sunrise sebelah tu. Twenty nine balls tu sixty three runs lagi no, so it's a target of very very tight situation lah, kita pati ni mana, ini da pair ni kena, ini da pair andaite nalar recognised pair tu, so orang orang andaite jari jari asu utilize opportunity. Yes, ni cuma C S K ni kau, pati pace pace sembuh tu, ambati ride pati pace mau ini kau fifty runs adi cun dale, but anda opening andaite fifty adi cute, awal wicket lose pan ada awal Saya ni visi mana, teri ya, lehna settle lah, ane batsman, mande apre game erat itu pordon, mande orang nalla. Finish pani kudu kono, adu pati pati kono ramban poton ramban sama tripe itu out itu, ulah pordon mande pernah, that is not correct way, insyaallah. You just go and finish it off. So, adu anu mande mar dana match kujang, anu mak easy ada kono. But is it is a satisfying with off century. Orang naap ada, naap itu jam berapa? Ini cuma anda ramso, anda team kerumba crucial lah. So jadi jauh anda tu, anda tu orang beautiful lah, orang six hari cari. CSK fans anda ramu nairama anda six hari ke matang lah, boundary poh kah dana ramu ader pati turun naga. So madri orang crucial. Ini cuma ninggal ader pati turun ninggal naan ane kira. Kandi pa. So ada kira naan suppose. Tapi per twenty seven balls ke sixty runs anda tewa pada deh, nama CSK ni ledeka mudi ane kira ingla sir. Ramu beautiful. It is possible dam, but very possible dam, but Dhoni is older recovery kan mak easier kau. Kita dapat ini, nama kami untuk nalar fielding side, nalar bowling side. Adalah mautu kan? Nama nama CSK awal awal sah, pada me, awak kan? Awak kan? Untuk pati kami, it is a matter of it. So everybody is a young lads, fielding is very good, bowling also very good. But according to the situation, they just bowling. Adalah mal situation pati kami, nama kami untuk nalar wicket pergi kuda, mono wicket pergi kuda. I think four down. Because nalla batsman ni rikra oru team me vandhe te CSK. Inda madriyana oru crucial ana oru time la. Iyungalu vandhe points table la lost la erkaanga. So inda madriyana oru team kite vlo wickets modale lose pan rite vandhe. Andha team ki andha madriyana oru drawback erkun. Gilla. Delhi nand chupanga apni na okay. Namma inna oru mappar na dinna packet pani erklamai. So nam vandhe one six eight erchirka. Inna thirty runs na two hundred runs erka. Doni matar erka apni na. Adi mo psychology la pata adha affect pano. Inna ni vandhe wickets mande regular vandhe erkun mo de. Orang memang pandu dia. Ia puning jadi jarak dapat ini. Any time orang out ayam mana teri de. So choosing the ball is very important. Kane Williams marilah ni ada mana. Anu mar calculate lah mana orang. Ni orang orang ni ada orang mupar lah anale pun. Orang ramu senang semua orang. But we should not lose against Delhi. Sir, netre ada tulah mande Sunrises versus CS RCB ada match tulah mande. Kandi pa Sunrises or peria team abdi nampu de RCB mande peria score ada cang nariya. Orang lor plans correcta execute panite mana. Inai ke mande Delhi or again CSK ni ramari or peria team face pan rangga. Orang orang plans definite panir pangga. And Ferocia court lah mari or china ground lah. Kami score ke mande mudzir kangga twenty overs. Adu orang correcta na execution ni leya. Ila vary na karno ninge nani keringa. Kandi pa mudzir Kalau sesuatu kolaps, kau jenis pertingkapan, kau jenis top order, kau jenis orang 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 the greatest contribution, not not a one hundred million are now seeing it. Or twenty five, or thirty, or fifteen at least. I am going to bring up that. Or a normal two hundred something. Now the release money is coming. But that is already four wickets down. So, all of our poor guys, chances are there. Suppose on that. Yes, sir. Remember, the other thing that I think is more that when Adi Delhi players are the best performance, they are going to be on their batting profile. Pack. So, we have a reserve punt, 26 balls face, 38 runs, 146.15 strike rate. We have a great knock, we have a great knock. So, we have a Vijay Shankar, he has 28 balls face, 36 runs. He has a strike rate for 128.57. Yes, yes, yes. So, we have a youngster again and Almost every match, they have a chance to contribute to every match. Yes, but we don't have to worry about it. We have 16 balls and 36 runs. It's a very crucial time to perform. So, we don't have to worry about it. And 225, we have a strike rate. Yes. It's a very positive way to say Vijay Shankar. Yes, 
ஒரு பயம் இல்லாம கடைசில ஒரு 4 6 வந்து போனது ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருந்துச்சு அந்த டீமுக்கு ஒரு அளவுக்கு ஸ்கோர்ஸ் வந்து ஸ்கோர் 6 இஸ் नॉट a very easy one but அது போ அது போல அப்படினா இன்னும் கூட வந்து ரன்ஸ் கம்மியா இருக்கும் பட் ஃபார்ச்சூனேட்டி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த லாஸ்ட் ஃபோர் லாஸ்ட் ஓவர் நேத்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஓவர் தி கேவ் ஓன்லி ஃபோர் ரன்ஸ் இல்லையா நேத்து மேன் நேத்து மேட்ச்ல பட் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் ஓவர் சொன்ன எப்பவுமே இந்த ஃபைனல் ஓவரில் வந்து அடிக்கக்கூடிய மூலதாக இருப்பாங்க அதனால் ஒன்றும் தட் இட் டசன் மேட்டர் பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஸோ தோனி இஸ் ஸ்டில் தேர் அவரால் மட்டுமே முடியுன்ற மாதிரி சாத்தியமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இது தட் இஸ் தட் இஸ் மச் மச் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ அதை விட்டுட்டு நீங்கள் ஏதாவது கொலாப்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ டெல்லிகிட்ட டெல்லிகிட்ட சிஎஸ்கே ஜெயிப்போம் <laughs> For example, for example, so one six eight or easy at Chipola, but then all you get on the chair. Four wicket with the Matama, but Captain Matam get the Ranga Pina, Doni or the Kedas actually have Tina pressure by the Mado. So Jedajana pressure Lala, Adikul Pantala, I don't think I want to say a party to recover Brian Pandi. If a Jadajik Badala, Bravo and the Kartar and the Kunikring. But a reason got out in the perpendicular. In a Bravo suppose one time, last word fifteen months ago, or more over. எல்லாம் ஒரு எட்டு பால் இருக்குது அப்படின்னும் போது ப்ராவோ கேன் டூ பட் அது விட்டு நம்ம ஆட்கள் நீங்கள் சப்போஸ் வந்து இன்னும் இருக்குது போட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க மெயின் பால் கொடுத்துருவாங்க அதனால் தோனி இஸ் ஆல்வேஸ் பிலீவ் அண்ட் ப்ராவோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து பின்னாடி வந்து அவர் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்துருவாரு சார் இன்றைக்கி டெல்கியோட ஃபீல்டிங்கும் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க சார் ஃபீல்டிங் இஸ் ரியலி குட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுவுமே ஒன்றும் விடல் இது வரைக்கும் கரெக்டான ஒரு இடத்துல போய் நிச்சயம் பண்ணிக்கிறாங்க பட் என்ன அப்படின்னா ப்ராப்ளம்னா சம்டைம்ஸ் ஷார்டாக போட்டுறாங்க அது வந்து ஒவ்வொரு ரோப்ஸ் உள்ளெலாம் போய் போய் சப்போஸ் போடுது அற்பஜனமாக இருக்கிற ஆட்கள் குவாலிட்டியான ஒரு போலோஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜடேஜம் அவங்க இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா தேவ் டு டேக் சம் விக்கெட்ஸ் அது மாதிரி சப்போஸ் எடுத்திருந்துருக்கணும் பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி இதை அவங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியல பட் இப்போ நீங்கள் ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா தோனி ஜடேஜா இந்த பேர் வந்து சாலிடாக அப்படின்னு ஒன் 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 நாலு 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 ஆறு அப்படி போயிட்டே இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு ஏதாச்சும் நடுவு இதாக ஒன்று ஆச்சு அப்படின்னா அடுத்தது நீங்கள் வந்தால் கூட கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிறது கொஞ்சம் டைம் ஆகிடும் சார் இப்போ வெறும் டுவெண்ட்டி போல்ஸ் தான் இருக்குது சார் ஃபிஃப்டி செவன் ரன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு நீடட் ஸோ மேட்ச் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேட்ச் ஈவெண்ட்டில் பாய்ஸ் சொல்ல முடியாது பட் டாட் பால்ஸ் எல்லாமே டேஞ்சர் ஒரு பால் டாட் வந்தால் கூட பயங்கர டேஞ்சர் ஸோ எவ்ரி பால் யூ ஹவ் டு ஹேட் இட் அப்போ அட்ல அட்லீஸ்ட் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபோர் கடிச்சாலும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் சும்மா வந்து சாட்டிஸ்ஃபைலாக ஆகவே கூடாது ஜஸ்ட் இந்த டார்கெட்டை நோக்கி நம்ம வந்து போயிட்டே இருக்கணும் பட் சிஎஸ்கேவும் இன்னைக்கு பேட்டிங் வந்து பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப டைட்டாக வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எஸ் 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 நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இப்போ லாஸ்ட்டாக ரெண்டு மூணு ரெண்டு பால் வரலாம் நீங்கள் ஆனது பாருங்களேன் தோனி நீங்கள் ஆடும் போதே பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா பால் இஸ் நாட் கம்மிங் டு த பேட்டு ஸோ ப்ரெஷர் அவங்க எப்படி நம்ம வந்து சிஎஸ்கே மேலே வந்து எப்படி நிச்சயமாக போடுவாங்க அதில் டவுட்டே கிடையாது பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாவது வர ஷார்ட்பான கேட்சஸ் ஏதோ முன்ன அன்பிலீவல் கேட்சஸ்லாம் பிடிச்சி போட்டால் தான் அவங்க சப்போஸ் ஜெயிக்க முடியும் நீங்கள் ஷார்ட்லாம் போட்டிங்க அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்க எஸ்பெஷலி தோனி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக முடிப்பார் அவர் ஃபாஸ்ட்டாக முடிப்பார் சார் பட் ஆனால் நம்மக்கிட்ட நைன்டீன் பால்ஸ் தான் இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் வந்து நீடடாக இருக்குது நைன்டீன் பால்ஸ் இருக்குது தோனி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரொம்ப ஒரு கிரேட் ஃபினிஷர் டைம் அண்ட் அகைன் அவர் ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் அண்ட் இந்த சீசனில் மெயின்லி வந்து அது நிறையவே அது நம்ம பார்த்துருக்கோம் அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு வேலை இந்த பேர் கிட்டே ஒரு ஆறு சிக்ஸ் அடிச்சுட்டு வைங்க ஆறு இல்லை ஏழு என்ன ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வில் சே என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் பட் ஃபார்ச்சுனேட் ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் அப்படின்னு சார் நிச்சயமாக டெல்லி பொறுத்த வரைக்கும் இன்னை இன்றைக்கு ஆட்டத்தில் வந்து மோஸ்ட்லி யங்ஸ்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க கிளென் மேக்ஸ்வெல் அதுக்கப்புறம் ட்ரென் போல்ட் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் அமித் மிஸ்ரா இந்த மூணு பேர் தவிர இது எல்லாருமே வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் ரொம்ப வந்து யங் பிளட்ஸாக தான் இருக்காங்க இது வந்து டெல்லி வந்து இப்போ லாஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்காங்க அப்படின்றதுனால வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு சான்ஸ் கொடுப்போம் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால கூட இருக்குமா இல்லை இல்லை அவங்க வந்து ரெகுலர் சைட் தான் ஆடிட்டுருக்காங்க பட் இந்த மேட்சை பொற
அதுவும் சப்போஸ் எடுத்து கான் ஆகிடும் அதனால் வந்து நிதானமாக சொன்ன மாதிரி வந்து பால்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பட் வி ரிக்வயர் பவுண்ட்ரிஸ் அண்ட் சக்ஸஸ் அது வந்து ரெகுலர் இன்ட்ரல்ஸ் இன்ட்ரல்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்க அடிச்சாகணும் அதை விட்டுட்டு க லாஸ்ட் ஓவர் நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் இருக்குது எயிட்டி ரன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பாசிபிளே கிடையாது கண்டிப்பாக சார் இவங்க வந்து பால்ஸ் எதுவும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அவங்க வந்து அடித்தாதான் வந்து ஜெயிக்க முடியும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவில் ரீசெண்டாக என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பிகாஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டீமும் நிறைய கேம்ஸ் வந்து விளாடுட்டாங்க ஸோ அவங்களுடைய ஃபேன்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க வந்து ஆப்போசிட் ஆகட்டும் நிறைய பேர் பயங்கரமாக வந்து மீம்ஸ் போட்டு டெய்லி மீம்ஸ் இல்லாத நாலே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சங்கர் வடிவம் வழங்க போகிறாங்க தமிழுக்கும் தமிழ் உலகிற்கும் என் முதல் வணக்கங்கள் இன்று ஐபிஎல் தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் எந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பேசப்பட்டிருக்குன்றத பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக விராட் கோலி வந்து ஒரு ட்வீட்டை வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வந்து நேற்று ஹைதராபாத்க்கும் பெங்களூர் எதிரான மேட்சில் வந்து ஒரு ஒரு சூப்பர் கேட்சை வந்து நம்ம ஏபிடி வில்லியர்ஸ் வந்து பிடிச்சிருந்தார் அதை வந்து ஷா ஸ்பைடர்மேன் லைவ் டுடேன்னு சொல்லிட்டு ஏபிடி வில்லியர்ஸ்க்கு வந்து டேக் பண்ணியிருக்காரு இது இந்த இந்த விஷயம் வந்து நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அடுத்ததாக ஆ இது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து எந்த ஒரு பவுலர் வந்து அதிகமான ரன்களை வந்து கொடுத்தாருன்ற ஸோ வந்து இஷாந்த் சர்மா யுமேஷ் யாதவ் சந்தீப் சர்மா வருண் ஆரோன் அசோக் ஜிண்டான்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் எல்லாமே டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டுவெல் ஃபோர்டீன் சொல்லிட்டு அவங்களோட நாலு ஓவர்களை வந்து அறுபத்தாறு அறுபத்தி மூணுலேருந்து அறுபத்தாறு ரன்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நேற்று வந்து இந்த ரெக்கார்டை வந்து நம்மளோட கேரள வீரரான வந்து பஸில் தம்பி வந்து இதை வந்து பிரேக் பண்ணிட்டாரு டெல்லி அணிக்கு இப்போ ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு ஐபிஎல்ல அவரோட டொமஸ்டிக்ல வந்து கேரளா அணிக்கு ஆடிட்டு இருக்காரு அவரை வந்து ஃபோர் ஓவர்ஸில் வந்து செவன்ட்டி ரன்ஸ் கொடுத்துட்டாரு மொயின் அலியும் நம்ம டே ஏபிடி வில்லியர்ஸும் வந்து அவரை வந்து அடித்து தொங்க விட்டாங்கன்னே நம்ம சொல்லலாம் அடுத்ததாக வந்து ஆமாம் ஐபிஎலோட ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பஞ்சாப் வந்து ரொம்ப டா டாப்பில் இருந்துகிட்டே வந்தாங்க ஃபஸ்ட் சிக்ஸ் மேட்சஸில் வந்து அஞ்சு மேட்சஸை வந்து அவங்க வந்து வின் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப டாப்லேயே இருந்து வந்தாங்க இப்போது வந்து சல்டுன்னு வந்து அந்த பட்டியலில் வந்து சறுக்கிட்டே வந்துட்டாங்க இப்போ வந்து அஸ்வின் வந்து சொல்கிற மாதிரி அடே என்னடா டாப்பில் இருந்த என்ன செவன்த் பிளேஸ்க்கு தள்ளிட்டீங்களே டான்ஸ் வந்து சொல்ல மாதிரி வந்து ஒரு மீம் போட்டிருக்காங்க அடுத்ததாக நம்ம சென்னை அணி சிஎஸ்கேவோட வந்து அஃபிஷியல் ட்விட்டர் ஹேண்டில் வந்து சேட்டக்கார பையன் சார் நம்ம தலை கேப்டன் கூல் ஃபார் அ ரீசன் விசில் போடு எல்லோ லவ்னு சொல்லிட்டு வந்து ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து ரிப்ளை பண்ணியிருக்காரு ஏதோ லாங் லீவ் மாதிரி இருக்குது சிஎஸ்கே மேட்ச் பார்க்காம லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் டுடேஸ் மேட்ச் வித் ஃபியூ சேஞ்சஸ் இன் டீம் சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கி வந்து சிஎஸ்கேக்கும் டெல்லிக்கும் மேட்ச் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதில் வந்து இந்த மேட்சை வந்து எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா சிஎஸ்கே வந்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க டெல்லி அணி வந்து பாட்டமில் இருக்காங்க ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து புள்ளி பட்டியலில் வந்து எதையுமே ஒரு பெருச மாற்றங்களை வந்து கொண்டு வராது சிஎஸ்கே வின் பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட் பிளேஸ் போ ஃபஸ்ட் பிளேஸ் போவாங்க ரன் ரேட்டை வச்சு வந்து அவங்களுக்கு மேபி ஃபியூச்சரில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இந்த பிளே ஆஃப் ரவுண்ட்ஸில் வந்து இன்கேஸ் அவர் ஏதாச்சும் டை அந்த மாதிரி ஆறப்போ வந்து அந்த வந்து நம்ம ரன் ரேட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் டெல்லி அணி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க டோர்னமெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி அவுட் ஆகிட்டாங்க அவங்க வந்து பாட்டமில் இருந்து ஸோ உங்கள் வின் பண்ணாலுமே எயிட் பாயிண்ட்ஸ் தான் வருவாங்க இட் நாட் மேக் எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே அதிகமாக வந்து மேக் பண்ணாதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மேட்ச் எதுக்குன்னு கூட வந்து ஒருத்தர் ட்வீட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து சமூக வலைத்தளங்களில் வந்து பேசப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு நன்றி ஸோ இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியாவில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அனுபவம் சொல்லி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார் சொன்ன மாதிரி நேத்து நேற்று விளாண்ட மேட்சஸ் சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அண்ட் நம்மளோட ஆர்சிபி விளாண்ட மேட்ச் பற்றி நிறைய மீம்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் சேம் டைம் நம்மளோட கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாபும் வந்து லாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க வெளிய <laughs> 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 ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிபடி இப்போ எப்படி ரைட் ஆன் த லைன் பட் அட் சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டிங்லாம் வந்து மேக்ல இருக்கு ரெண்டு ஓரெலாம் ஒன்று தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ டெல்லி சார் பட் நிச்சயமாக தோனி
So it is a matter of. Only Modi Kerala. Dhoni out. It is a matter of Dhoni is out. Another one. The chances are very less. So Dhoni is coming. Sir, but after that, Bravo is coming. Kalathik Varathik. So, Kandipa chance is coming. He is very powerful. He is very powerful. He is very full fledged. He is very power hitter. Madhuri Adi Parem balls. And if you look at the runs, they have a lot of balls. He is very ready. Let's talk about it. Let's talk about it. Enam orang kerma, aduh bandar utsai baran pakala. Enam orang kerja pati kena. Awal orang ini pertama bandar bawa guru atlet guru na wonder na ball untuk setelah orang. Setelah na pernah, aduh orang ini kerana mana ball dot ball macam mana, aduh orang kunci pressure ager macam. So every runs are important, but we should go for big shots. Adi pernah require aku. Yes, na bandar tu orang tu pesu mau orang seri ini baru lagi pernah. Welcome back to IPL Adhradi Alasal Nigal Chee So, you put a stick set chirikanga Namo da Jadeja or Ma Sky High Abdi in solin nanga Bhaing ra height up on bodh Ayyoo out tight over Abdi in nana chow So, on the six ka pahit Fortunately, Padhi na long ala six pahit che I'm very happy But the only out on the period drawback So, in the match Wrong time la or the wicket lose pahit aanga CSK Abdi in nana ma solin nanga But, it's a long plan pahit aanga Adhradi 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 So, it's a long time over So, it's a long time over Three runs pahit aanga Adhradi 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 Yes, in fact, Trent Bolt is very good. Dhoni is trying to try to try and meet the balls correctly. It's not correct. 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 But in this match, it's 49 balls. It's possible that it's not correct. It's possible that it's not correct. It's not correct. It's correct. It's correct. Semua bola ni nih boleh dengar. So, nihnya, anda ni, anjil itu ada arus eksa aja dah. Nama kau ni berit panah mudi. Sir, ini ni lah, lah. Nau kita tu orang cake berum ber. Delhi, anda rombey young team ini kadar team. CSK, anda, pata nama arah betul ni so na, bishio na. Naa, lalai rombey wisely on jasti experience lo rombey jasti. So, ini dah mario orang rombey young team, anda evlo perias experience zirikka orang team and Table toppers are there in the CSK. How do you think about this team? How do you think about this team? You think it's an outstanding team. You think it's excellent. They don't have any place in the table. That's why you think about it. If you think about it, we'll get the number one team. That's why you think about it. So, every ball, every ball, every ball, you have to go for the big shots. That's why you think about it. If you try it, Long on long off, mid on mid off, mid off long to play with the cows at the old church, point, core point, old church, square leg, old church. In fact, it's in the ground. Yeah, in the ground, you can compete with the ground. Yes, you can do it. But at the end of the day, they are calculated, they are just bowling. Yes, you have a home ground plus home advantage in your field because fielding is a lot tighter. Bowling is a lot more. You don't have to go to the close, you don't have to go to the shuttle, you don't have to go to the correct way, you don't have to go to the batsman. That is very important. But saya nak ingat na acara na dua ni aley mande kerja pada ini langgan clear pun mudi la, abdi na mude. So second batting mande orang mari mande wicket is doing something. Yes, wicket kongjo slow ar kamadri ir kelia. Because of the moisture, ada mande paniwa mande slide up injit orang, anala pada ini orang mari mande malam mande main da orang mande. So orang mande nama mande rendu mudi kerja abdi anda mari mande mati kerja orang mande chandia chance kerja. Dua ni orang finishing pada ini mande na, ada ada itu abra adi muncul pada ini pergi. Karena ini, orang fantasy ada ada kuli awal, but pasca unfortunately pati kita orang ni pun sepana mudiya de. Yes, sepo, anda last over 39 runs, you know sir. Most of the matches, semua match leh, anda last over hari kong game pogo. Inda match leh dah, anda adto over leh, anda yang extra sporty, bye pilai. Six overs, 39. Six balls, 39. Six balls, 39 mude. So, on the last one, the bowler has a lot of relief. We are going to win. You are going to win 6 or 7. Unless otherwise, we are going to win. Unless otherwise, we are going to win. We are going to win. This is how we are going to win. So, we are going to win. 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 So, what do you think about Delhi and Delhi Extras? Do you have two extras in the last two hours? Do you have any extras in the last two hours? No, I don't have any extras in the last two hours. I don't have any extras in the last two hours. I have a lot of vibe. I have a lot of convincing win. I have a lot of win. Practically speaking. So, that's why the bowler is comfortable. He is comfortable. He is comfortable. He is flicking, covers, and singles. 
சிங்கிள்ஸ் தான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கார் அவர் வந்து பெரிய ஸ்டோக்கெலாம் போகல ஏன்னா அவருக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் மறந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து இந்த நேரத்தில் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் க்ளோஸாக வந்து அதை வந்தால் கூட நல்லா இருந்திருக்கும் பட் நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் தேர் வெரி குட் இன் ஃபீல்டிங் ஸோ ஏதாவது ஒரு தடுத்து கிடுத்து நிவழுந்துங்கன்னு எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டெல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எவ்ரிபடி இஸ் இட்ஸ் ரைட் ஆன் த லைன் ஷேஸ் ஆயிரோட கேரியரில் வந்து இது பெரிய விஷயம் இஸ் ஒரு பிக் அச்சீவ்மெண்ட்டாக இந்த இது இந்த கேம் மார்க் ஆகும் ஏன்னா தோனி தோனியோட டீமுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து ஒரு யங் கேப்டன் பொறுப்புகளை வந்து பாதியில் தான் கொடுத்த ஒரு கேப்டன் இவர் மேலே கொடுத்தது ஸோ அப்படி ஒரு கேப்டனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய டீமை வின் பண்ணுறோன்றதே வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இல்லையா ஸோ உள்ளக்குள்ளே வந்து கம்பீர் வந்து உட்காந்துருப்பார் அவர் வந்து இஸ் ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் இது எனக்குறதுக்காக <laughs> 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 அதுவும் நீங்கள் ஓப்பனஸ் பார்த்து பிரித்தி விஷயம்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் ஜஸ்ட் டூ கேட்ஸ் தான் போயிட்டார் அவர் அவர் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போக போனார் இட் நாட் மச் ரீட் பிகாஸ் நின்று ஆடணும்னு அவனுக்கு வந்து வந்து எந்த இது எதுவுமே இல்லை அந்த ரெண்டு ஸ்கோர் வரலன்னு வைங்க இது கூட வந்திருக்காது பட் ஃபார்ச்சுனேட் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு போலிங் வந்து சூப்பர்லேட்டிவான போலிங் லைனல் லென்த்து ஸ்லோ ட்ரஜெக்டரி ஸ்பின்னர்ஸ் ஆஃப் போலிங் வெல் ஃபாஸ்ட் போலிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவனுடைய லிமிட்டேஷன் அவங்க தாண்டல So, fast bowlers, stems is on for yes, in fact, Delhi uh, Sandeep uh, Lamichame is a new player and he is a good player. He is a good player for 4 hours, 21 hours and 1 wicket. He is a good player for Suresh Raya. So, this is the first chance for youngsters. First chance. So, yes, that's correct. He is a good player for a new wicket. Yes, absolutely. If you look at this time, you can get a good player for this time. அதுவும் இந்த ஒரு மேட்ச் நீங்கள் வந்து சீரியஸ் கவுண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி சான்ஸ் கிடைக்கும் போது தே ஹாவ் டு ப்ரூவ் எதிர் இஸ் த பேட்டிங் ஆர் போலிங் ஏதாவது ஒன்று நிச்சயமாக நீங்கள் பட் இப்போ வரைக்கும் இருக்க எல்லா டீம்லேயுமே நம்மளோட யங்ஸ்டர்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவங்களோட அவங்களுக்கு கொடுத்த ஸ்பேஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓவராலாக டெல்ஹியில் இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் இதுக்கு முன்னாடி லூஸ் பண்ணதுக்கு ரீசன் வந்து நம்மளோட காம்பீராக இருந்தாலும் ஆல்ரெடி அவங்களோட டீமை வந்துட்டு ஸ்ரேயா ஷேர் கிட்டே கொடுத்துருந்தா இன்னொரு பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு வந்திருப்பாங்க இல்லை அவர் தான் கொடுத்துருவார் ஒரே மேட்ச் கொடுத்துருவார் செகண்ட் மேட்ச் ஆறு மாதம் எடுத்தார் பட் என்னன்னா அவர் வந்து எங்கேயுமே போகல அவங்க நல்லா தான் இருக்காரு இஸ் ஸ்டில் தேர் நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுறாரு ஸோ நிச்சயமாக அவர் களத்தில் ஆடாட்டியுமே அவரோட இன்புட்ஸ் வந்து அந்த டீமுக்கு நிச்சயமாக கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்டே தான் இருக்குன்னா தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எஸ் இப்போ வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் நமக்கு எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது பிகாஸ் அவங்க வந்துட்டு சன்ரைசர்ஸும் அதே பொசிஷனில் தான் இருக்காங்க சிஎஸ்கேவும் அதே பொசிஷனில் தான் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்து வர மேட்சஸ்லாம் எப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சார் பாசிட்டிவாக ஆடணும் கொடுத்த பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பேட்டிங் ஆடணும் டெஃபினட் இரநூறு ரூபா கிராஸ் பண்ணணும் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னூற்றி எண்பதுலாம் நூற்றி ஏழுலாம் திருப்பி வச்சிடுறாங்க பட் நம்மளோட ஃபீல்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய எக்ஸ்ட்ராஸ் கொடுக்குறாங்க இதை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க ஆமாம் சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா Uh, wide is 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 a, is a, is a most probably because win panna kudiya matches le pathinga na nariya last minute la and death over la nariya wide balls agato extras agato kuduthirukanga so idu madri vandu kudukiradhu nalla team ku evlo periya drawback ah irukku t20 endradhu t22 aidu rendu over extra potranga so adanal und that is much much important inga neenga pathinga appadina or ball 30 வெறும் <laughs> 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 ஸோ எப்படி வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணும்போது இம்ரான் கான் வந்துடும் அந்த மாதிரி வர்றாரு அவர் ஸோ அப்போ ஒரு நல்ல விக்ட்ரி இது சார் இந்த விக்ட்ரி வந்து நம்ம டோர்னமெண்ட்டில் டாப் பொசிஷனில் வராட்டியும் அது அந்த டீமுக்கு ஒரு ப்ரைடாக இருக்கும் இல்லையா தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா எங்கள் நாங்கள் லாஸ்ட்டாக தான் இருக்கோம் ஆனால் நாங்கள் யாரும் அடித்தோம் அதுதான் அதுதான் முக்கியம் ஸோ அதை விட்டுட்டு நாங்கள் வந்து வேறு டே வேறு டீம்லாம் நினைக்கும் சிஎஸ்கே நாங்கள் வந்து இவ்வளோ ரன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் நாங்கள் ஜெயிச்சிருக்கோம் அப்படின்னும்போது இது வந்து சிஎஸ்கே கொஞ்சம் திங்க் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷனு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாளைக்கு இன்றைக்கி 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 நைட்டு விட்ருங்க நாளைக்கு ஒரு பெரிய மீட்டிங்கே இருக்கும்
ஸோ நீங்கள் செகண்ட் பேட்டிங் நீங்கள் எடுக்கும்போது கிரவுண்டிங் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியிருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மாஸ்டர் இருந்திருக்கோம் பணி கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்திருக்கலாம் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது பால் பிச்சாகி பற்றி போனால் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு அது மாதிரி வந்து குயிக்காக வரல இட் இஸ் வெரி ஸ்லோ ட்ரஜெக்டரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து தோனியோட மனசில் நிறைய இருந்திருக்கும் எஸ் சிஎஸ்கே பற்றி இன்னொரு விஷயம் நேற்று கூட ஒரு காலர் நம்ம கிட்ட சொன்னது என்னென்னா அவங்க வந்து கன்சிஸ்டன்சி இல்லை அவங்களோட விக்ட்ரிஸில் ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணுறாங்க ஒரு மேட்ச் தோக்குறாங்க இப்படி இருக்காங்க இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த வீக்கோட ப்ளே ஆஃப்ஸ் இது முடிய போது லீக் மேட்சஸ் முடிஞ்சு அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து ப்ளே ஆஃப்ஸ் ஆரம்பிக்க போகுது ஸோ இந்த டைமில் சிஎஸ்கே இப்படி கொஞ்சம் இன்கன்சிஸ்டன்சி காட்டுறது வந்து அந்த டீம் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க சார் அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது பட் நீங்கள் எப்படின்னா இந்த மேட்ச் லூஸ் பண்ண எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு டாக் அபவுட் ஜஸ் ஏன்னா நாளைக்கு நீங்கள் ப்ரிண்ட் மீடியா எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருத்தியும் <laughs> இண்டிவிஜுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து நிறையா பண்ண வேணாம் உங்களுக்கு என்னத்துக்காக உள்ள எடுத்துருக்காங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டின் ரன்ஸு ஒரு விக்கெட்டு வர கேட்சஸ் நீங்கள் பிடிச்சி படலே போதும் யுவர் டீம் வில் நாட் அது வந்து வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கோம் ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ரன் இம்பார்ட்டன் நீங்கள் நேம் இப்போ நம்ம எப்படி நினைக்க தோணுதுன்னா நூற்றி அறுபத்தெட்டு வந்து ஒரு நிறைய ரன்ஸாக இந்த 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 பிச்சில் வந்து எக்கச்சக்கமாக நம்ம வந்து கொடுத்துட்டோமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது எஸ் சார் கண்டிப்பாக அவேஷ் கான் தவிர மற்ற எந்த பவுலர்ஸுமே யாருமே வந்து டுவெண்ட்டிக்கு மேலே வந்து அவங்களோட ரன்ஸ் வந்து கொடுக்கல ஸோ இவர் மட்டும் டுவெண்ட்டி எயிட் கொடுத்துருக்காரு எஸ் டூ ஓவர்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் கொஞ்சம் அவர் தான் இன்னைக்கு வந்து டெல்லிக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்த ஒரு அவங்க மற்ற பவுலர்ஸ் யாருமே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ்க்கு மேலே அவங்க கொடுக்கவே இல்லை அதுதான் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் பிகாஸ் ஃபீல்டிங் அந்த அளவுக்கு வந்து டைட்டாக போட்டாங்க ஸோ நம்மளோட சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் எப்படி வந்து அவங்க ஃபீல்டிங்கில் ரொம்ப டைட் பண்ணி லோ ஸ்கோர் மேட்சஸ்லாம் விளையாடுவாங்களோ அதே மாதிரி இவங்களும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது இந்த டீமுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் கொடுக்குது பாமா லாஸ்ட் மேட்ச் இது அவங்களுக்கு ஸோ இன்னொரு இன்னொரு கேம் இருக்குது சார் தேர்ட்டீன் கேம்ஸ் ஆட இருக்காங்க இன்னும் ஒரு கேம் இல்லை ஒன்று இருக்குது இந்த வின் வந்து பெரிய அனார்மஸ் பூஸ்ட் அவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஎஸ்கேவை தொட்டு பார்த்துருக்காங்க இல்லையா அதனால் ஒரு நல்ல சைடு வந்து சிங்கத்தையே சீண்டி பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சிங்கத்தையே சீண்டி பார்த்ததுக்கு முன்பு தான் தோனி இப்போ ஷேக்கின் பண்ணி வரும்போது அவர் முகத்தில் எழுந்து கொள்ளும் வெடிச்சது பார்த்தோம் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே இப்போ எப்படியும் போவாங்க டின்னருக்கு போகும்போது அந்த ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸில் யாருமே சாப்பிட மாட்டாங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா வச்சு ஒரு வாங்கி வாங்கியிருப்பாங்க பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து எவ்ரிபடி ஹாஸ் டு டூ த ஒர்க் ஆல் ரவுண்ட் டிஸ்பிளின்னு சொல்ல சொல்ல வேணாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது இருபது ரன் டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி 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 ஃபிஃப்டி அது மாதிரி தானே கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் அண்ட் டெல்லி போலிங்கில் வந்து ட்ரெண்ட் போல் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக போட்டிருந்தார் டூ க்ரூஷியல் விக்கெட்ஸ் மகேந்திர சிங் தோனியோட விக்கெட் அந்த பிரேக் த்ரூ அவர் தான் கொடுத்தார் வந்து அதுக்கு பின்னாடியும் பிராவோ வந்து ஒரு டேஞ்சரஸான பிளேயர் அவரோட விக்கெட்டும் வழியாக எடுத்தது வந்து ட்ரெண்ட் போல் தான் இன்னைக்கு அது எப்படி பார்க்குறீங்க சார் ஒரு சீனியர் போலிங் யூனிட்ல டெல்லிக்கு வந்து அவர் தான் சீனியராக இருந்திருக்காரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேம்பெயின் ஒரு போல் டூ போலிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷேர் பேஸ் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ வாட் அவர் டஸ் இட் விக்கெட்டில் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்ததுனா விஷயங்கள் இருந்தால் கொஞ்சம் கிராஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் ஹார்ட்னஸ் இருந்ததுனா அப்படின்னா அவர் ஆடவே முடியாது பட் இ போல்டு ரிலீவ் வேலை ஸோ ஷேராக போடுவார் பட் ஃபார்ச்சுனேட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே முக்கியமாக வந்து ரெண்டு மூணு விக்கெட் வந்து விழுந்தது காரணமே வந்து அவர் தான் பட் இப்போ அந்த அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு கண்டினியூட்டி அந்த முக்கியமான பேட்ஸ்மேன் அப்படி நீங்கள் வெளியில் எடுக்கும் பொழுது அதுக்கப்புறம் பிரண்டி வர ஒன்று ஹோப்பே இல்லைன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் அவுட் உள்ளே போனாங்க அதுக்கு அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஹோப்பே கிடையாது சிங்கிள்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சிங்கிள்ஸ் ஒன்று 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 ஆடுறாங்க ஜடேஜா அதே மாதிரி பார்த்தா இர்ரெஸ்பான்சிபிள் இன்னிங்ஸ் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து இவங்களோட இர்ரெஸ்பான்சிபிள் இன்னிங்ஸ்ன்னு சொல்கிறத விட அவங்களோட ஃபீல்டிங் எப்படி இருந்துச்சு டெல்லி ஃபீல்டிங் இஸ் குட் ஃபீல்டிங் வந்து டெல்லி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா
டே ஆஃப்டர் டுமாரோ இல்லையா எல்லாத்துக்கும் அந்த வருத்தங்கள் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து டீம் மீட்டிங் போட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதை கண்டிப்பாக அந்த தப்பை வந்து சரி பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச்சில் வந்து கண்டிப்பாக வின் பண்ணுறதுக்கு அந்த சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருக்குன்னு தெரியுது கண்டிப்பாக சோ நீங்களும் சிஎஸ்கே கிட்ட தான் சப்போர்ட் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை. நான் உங்களே தானே சொன்னேன். நீங்க தான். பட் இருந்தாலும் சப்போர்ட் பண்ணனும். சென்னையில தான் இருக்கீங்க. பண்ணலாம். தப்பு இல்லை. ஓகே. நல்ல கிரிக்கெட் ஆடنا எந்த டீம் பேனா சப்போர்ட் பண்ணலாம். எஸ் கண்டிப்பா. இந்த மேட்ச் வந்து நிறைய இந்த மேட்ச் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நம்மளோட ஷோல. தொடர்ந்து நாளைக்கு மேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆர்சிபி கும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கும் நடக்க போகுது. சோ பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல 5th அண்ட் 6th பொசிஷன்ல இருக்காங்க. நம்மளோட ஆர்சிபி கும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கும் வந்து ஜெய்ப்பூர்ல சிவாய் மேன்சிங் ஸ்டேடியம்ல வந்து நடக்க போகுது ஃபோர் ஓ கிளாக் இந்த மேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது எஸ் ஆர்சிபியோட கடைசி கேம் அவையில் ஆடுறாங்க ராஜஸ்தான் ரா ராயல்ஸோட ஹோம் கிரவுண்டில் விளையாடுறாங்க நாளைக்கு நாளைக்கு சனிக்கிழமை அப்படின்றதுனால ரெண்டு மேட்சஸ் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து எங்கே நடக்கிறதுனால ஸோ நைட் எயிட் ஓ கிளாக் அடுத்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அண்ட் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் ஸோ இவங்க கிடையாது <laughs> 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 ஜெயிக்கதான் <laughs> எஸ் சார் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வர்சஸ் ஆர்சிபி அஜிங்கே ரஹானே வர்சஸ் விராட் கோலி விராட் கோலி ஆப்வியஸ்லி இந்தியன் டீம் கேப்டன் இப்போ பதவி அந்த பதவி ஆப்கான் டூருக்கு கொடுத்துருக்கிறது ரஹானேக்கு இந்த காம்பினேஷன் நாளைக்கும் போது தான் எப்படி இருக்கும் நாளைக்கும் ரஹானேயோட ஃபார்ம் வந்து வெரி வெரி இட் வில் பி கவுண்டர் அஸ் போ ஓன்லி பட் அவர் டீம் எடுத்துகிட்டு போகிற விதங்கள் அவரோட பேட்ஸ்மேன்ஸ் எல்லாம் டாப் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரண்டில் வந்துடுவாங்க ஸோ சூப்பர் அடி ஆடி ஆடுறாங்க பட் நீங்கள் வந்து எப்படின்னா வென் யூ கோயிங் டு பீட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சைடு நம்பர் 1 சைடு நீங்க நீங்க அடிக்கணும் அப்படினா சோ நாளைக்கு ஆர்சிபி ஒரு அக்ரெசிவான கேப்டன் இந்த சைடு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்க்கு நம்ம என்ன சொல்றது சார் ரொம்ப ஒரு பொலைட்டான காம் கம்போஸ்ட் கேப்டன் தான் சொல்றோம் சோ நைட்டன் சொல்றதை விட இன்னும் நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு ஏனாங்க அவரை ரொம்ப ஓட்டாதீங்க அவர் ரொம்ப பெரிய பிளேயர் நிஜமா கண்டிப்பா அவருக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்கு சோ இன்னும் நம்மளோட ஸ்கூல் பசங்க எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா ஏன் வந்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் சப்போர்ட் பண்றீங்கன்னு கேட்டா அவர் ரொம்ப அழகா இருக்காரு சோ அப்ப 퍼ஃபார்ம் பண்ணலையா 퍼ஃபார்மன்ஸ்லாம் முக்கியம் இல்ல எங்களுக்கு அழகா தான் முக்கியம் அப்படினு சொல்றேன் சொல்ற நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்து ரஹானேக்கு இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் அவரோட 퍼ஃபார்மன்ஸ் நாளைக்கு பெஸ்டா இருக்குமா இருக்காத சார் அவர் நாளைக்கு ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடி காமிக்கணும் बिफोर இப்ப நான் பாத்தீங்க அப்படினா ஆப்கானிஸ்தான் கொண்டி இஸ் லீடிங் தி சைடு ஸோ அவருக்கே வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடணும் ஒரு அம்பரன் ஆடணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டார்னா சப்போஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவங்க அவங்களோட டீமுக்கு நல்லது ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து அவருக்கு ரொம்ப அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் எந்த மேட்சுமே ஆடல ஏழு பதிமூணு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று எல்லாம் மொத்தமாக கூட்டினாலே நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து செவன்டி கூட வராது போல இருக்குது பட்டு ஸ்டில் இஸ் கீப் ரன்னிங் ஸோ இப்படி நினச்சிட்டு பார் காம்பீர் பேசுவாருக்கும் <laughs> 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 விளையாடும்போது இங்கே எப்படின்னா கேப்டன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபெயில்டு பட் இருந்தாலும் மற்ற ஓப்பனர்ஸும் சரி ஒன் டவுன் டூ டவுன் சரி ஸோ கிளீனாக பண்ணுறாங்க பட்டு ஆர்சிபியோட பெரிய சார் ஃபைனலாக அவங்களோட வின்னிங் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி ஆர்சிபி ஃபார் ஆர்சிபி ஃபார்ட்டி
ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதே போல் சன்ரைசர்ஸ் வர்சஸ் கே கே ஆர் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் மேட்ச் தான் சொல்லணும் ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் நல்லா விளையாடிட்டு வர ரெண்டு டீம்ஸ் ஸோ அவங்க கே கே ஆர் வின் பண்ணாங்கன்னா குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க நிச்சயமா ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சார் சன்ரைசர்ஸா இல்லை கே கே ஆர் சன்ரைசர்ஸ் கே பெண்டிங் நல்ல ஒரு தம்பிங் விக்டரி பண்ணுவாங்க பட் நாளைக்கு வந்து அவங்க போலிங் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இப்போ போன மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பன்னெண்டு அழகாக கொடுத்துருக்காங்க அதையெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஒரு கேப்டன் இருக்காரு அங்கே ஸோ யூ ஷுட் ரியலைஸ் வேர் இட் வென்ட் ராங் அப்படின்றதெல்லாம் பேசியிருப்பாங்க அவங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சன்ரைசர்ஸ் ஹைட்ராபாத் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சன்ரைசர்ஸ் ஹைட்ராபாத்க்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் தென் கே கே ஆருக்கு வந்து நீங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கீங்க சார் ஸோ இவ்வளோ நேரமாக நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி மேட்ச் சிஎஸ்கே அண்ட் தென் டெல்லி டேடவல் ஸோ ரெண்டு டீமை பற்றி நீங்களும் சரி ஷர்ஜாவும் சரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நாளைக்கு நடக்கக்கூடிய மேட்ச் நம்மளோட ரெண்டு டீம் வந்து அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ரெண்டு மேட்ச் நடக்க போகுது ஸோ நம்மளோட சன்ரைசர்ஸ் அண்ட் கே கே ஆருக்கு வந்து வின்னிங் பர்சன்டேஜ் சொன்னீங்க சார் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாடி நடக்கக்கூடிய மேட்ச் ஆர்சிபி அண்ட் தென் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து உங்களோட வின்னிங் பர்சன்டேஜ் நாளைக்கு <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> 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 நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்